നമസ്കാരം ഡി ഫാമസി ഡിസ്കഷനിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഡി ഫാം പാർട്ട് ടുയിലെ ഫാമക്കോളജി ആൻഡ് ടോക്സിക്കോളജി എന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ ഫോർട്ടി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സോ ഫൈനൽ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മോഡൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് കൂടി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അഞ്ച് രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ള ഫോർട്ടി സെലക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കി വെക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ മോഡൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് അത് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും സോ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഫൈവ് മോഡൽസ് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയുന്നത് മോഡൽ നമ്പർ വൺ റൈറ്റ് ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ എക്സ്പെക്ടോളൻ്റ് ആൻഡ് ആൻറ്റിറ്റാസീവ് ടു ഡ്രഗ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ പെപ്റ്റിക് അൾസർ ത്രീ ഓറൽ കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ്സ് ഫോർ യൂസ് ഓഫ് ആസ്പിരിൻ ഇൻ ആൻഡ് ചൈന ഫൈവ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് വിറ്റാമിൻ ബി ട്വൽവ് സിക്സ് മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് സാന്തിൻ ആൽക്ലോയിഡ്സ് സെവൻ ലൂപ്പ് ഡയോറിറ്റിക്സ് എയ്റ്റ് എ സി ഇ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് നയൻ തൈസൈഡ് ഡയോറിറ്റിക്സ് ടെൻ ആൻറ്റി ട്യൂബർക്കുലർ ഡ്രഗ്സ് ലെവൻ തിയോഫിലിൻ ട്വൽവ് ഡി ട്യൂബോക്യുരാരിൻ തേർട്ടീൻ കോട്രിമൊക്സാസോൾ ഫോർട്ടീൻ മെട്രോനിഡസോൾ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്രീ അനസ്തറ്റിക് മെഡിക്കേഷൻ ഷോർട്ട് നോട്ടാണ് സോ ഒരുപാട് നീട്ടി എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളിക്കുക എയ്റ്റ് മാർക്സിനാണ് മിക്കപ്പോഴും ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ചോദിച്ച് കാണുന്നത് സോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് മോഡൽ നോക്കാം മോഡൽ നമ്പർ ടു ക്ലാസിഫൈ ആൻറ്റി ലെപ്രോട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് റൈറ്റ് ഫാമക്കോളജിക്കൽ ആക്ഷൻ അഡ്വേഴ്സ് ഇഫക്ട് ആൻഡ് തെറാപ്യൂട്ടിക് യൂസ് ഓഫ് ഡാപ്സോൺ സെവൻറ്റീൻ ക്ലാസിഫൈ ആൻറ്റി ആൻജൈനൽ ഡ്രഗ്സ് ഡിസ്കസ് മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ അഡ്വേഴ്സ് ഇഫക്ട് ആൻഡ് യൂസ് ഓഫ് ഐസോസോർബൈഡ് എയ്റ്റീൻ ക്ലാസിഫൈ ജനറൽ അനസ്തെറ്റിക്സ് ഗീവ് ദെയർ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ ഇൻ ജനറൽ നയൻറ്റീൻ ക്ലാസിഫൈ ആൻറ്റി ക്യാൻസർ ഏജൻസ് റൈറ്റ് എ നോട്ട് ഓൺ മിതോ ട്രിക്സേറ്റ് ട്വൻറ്റി ക്ലാസിഫൈ ആൻറ്റി ഹൈപ്പർ ടെൻസീവ് ഏജൻസ് റൈറ്റ് എ നോട്ട് ഓൺ കാൽഷ്യം ചാനൽ ബ്ലോക്കേഴ്സ് ട്വൻറ്റി വൺ ക്ലാസിഫൈ ആൻറ്റി മസ്കാർണിക് ഏജൻസ് റൈറ്റ് ദ ഫാമക്കോളജി ഓഫ് അഡ്രോപിൻ ട്വൻറ്റി ടു ക്ലാസിഫൈ ആൻറ്റി ടി ബി ഡ്രഗ്സ് റൈറ്റ് ഡ്രഗ് റെജിമൻ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ അഡ്വേഴ്സ് ഇഫക്ട് ഓഫ് ഐ എൻ എച്ച് ആൻഡ് റിഫാംബിസിൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ ക്ലാസിഫൈ ആൻറ്റി മലേറിയൽ ഡ്രഗ്സ് റൈറ്റ് നോട്ട് ഓൺ ക്ലോറോക്യുൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ക്ലാസിഫൈ ആൻറ്റി പാർക്കിൻസൻസ് ഡ്രഗ് എക്സ്പ്ലൈൻ ബ്രീഫ്ലി എനി ഓൺ ക്യാറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ മാർക്സിനൊക്കെയാണ് ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സാധാരണയായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് സോ മാക്സിമം പോയിൻറ്റ്സ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് വേണം ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ നെക്സ്റ്റ് മോഡൽ നമ്പർ ത്രീ റൈറ്റ് മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ അഡ്വേഴ്സ് എഫക്റ്റ് ആൻഡ് യൂസ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡ്രഗ്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മെട്രോനിഡസോൾ ട്വൻറ്റി സിക്സ് വാർഫാരിൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ സാൽ ബ്യൂട്ടമോൾ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വാൽപ്രോയിക് ആസിഡ് ട്വൻറ്റി നയൻ ഇൻസുലിൻ തേർട്ടി അട്രോപിൻ മോഡൽ നമ്പർ ഫോർ ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യനിലെ കുറച്ച് ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ജസ്റ്റിഫൈ ദ യൂസ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് എത്തനോൾ ഇൻ മെത്തനോൾ പോയിസനിങ് തേർട്ടി ടു ബെൻസോഡയസെപ്പീൻസ് ആൻഡ് ബാർബിച്ചുറേറ്റ്സ് ആസ് ഹിപ്നോട്ടിക്സ് തേർട്ടി ത്രീ വൈ ലിവോഡോപ്പ ആൻഡ് കാബിഡോപ്പ ആർ ജനറലി ഗിവൻ ഇൻ കോമ്പിനേഷൻ മോഡൽ നമ്പർ ഫൈവ് തേർട്ടി ഫോർ എക്സ്പ്ലൈൻ ദ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് മലേറിയ പാരസൈറ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് എൻലിസ്റ്റ് റൂട്ട് ഓഫ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ റൈറ്റ് മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിമെറിറ്റ്സ് ഓഫ് പാരൻറ്റൽ റൂട്ട് തേർട്ടി സിക്സ് എൻലിസ്റ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ഡ്രഗ് അബ്സോർപ്ഷൻ റൈറ്റ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഓൺ എനി ടു ഫാക്ടേഴ്സ് തേർട്ടി സെവൻ എക്സ്പ്ലൈൻ ദ ഡ്രഗ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഗ്ലൂക്കോമ തേർട്ടി എയ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ അബൌട്ട് ഓട്ടോക്കോയിഡ്സ് തേർട്ടി നയൻ
ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളൊരു ടെൻ പേപ്പേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് എല്ലാ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസും എഴുതി പിൻ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് ദിവസവും രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് രാവിലെ നാളെ അടുത്ത ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും തലേ ദിവസം പഠിച്ച ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് പഠിക്കുക അങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് പോയാൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസും പഠിച്ച് തീരാനാകും ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എല്ലാ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസും അറിയാമെങ്കിൽ തന്നെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്സ് ഉറപ്പാണ് ഇത്രയും കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസിൻ്റെയും ഒപ്പം വരുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ ഡ്രഗ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടാകും തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഡ്രഗ്സ് കൂടി പഠിച്ചു വെക്കുക ആൻഡ് ബാക്കിയുള്ളവ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഒപ്പം നിങ്ങൾ എഴുതി കയ്യിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന പേപ്പറിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് റിവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുക അങ്ങനെ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പഠിച്ചാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഫാമക്കോളജി സോ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക താങ്ക് യു സോ മച്ച്